A gente vai conhecer uma história e tanto, viu? Que é do grupo Te Acolhe. Com mais de 250 mães e pais, eles que trocam experiências, conhecimentos e ajuda sobre o autismo. Essa rede de apoio tem ajudado muitas famílias, viu? Com filhos que têm o transtorno. Demonstração de carinho nos momentos bons e força também nos difíceis. Aliana, Danusa e Juliane. Como todas as mães, um amor incondicional pelos filhos. Para essas três mulheres, um amor que precisa ir além. Cada uma, na sua particularidade, possui em casa o dia a dia com o transtorno de espectro autista. O que elas fizeram foi unir tudo num grupo de aplicativo de mensagens. Criado em 2016, o grupo já conta com mais de 256 mães e pais participantes. O nome te acolhe, convidativo, nada mais é do que as iniciais do transtorno. E ali, trocas de experiências como angústias e conquistas. A ausência da fala não respondia quando chamado, chamada ou a falta de concentração. Esses foram os principais pontos em comum para chegar à confirmação do diagnóstico. A maioria na mesma faixa etária, por volta dos dois anos de idade. O que faz do grupo uma troca tão importante são justamente as particularidades. No caso do Emanuel, por exemplo, ele possui grau leve. Danus explica que hoje, aos nove anos, frequenta a escola, Emanuel conversa, mas enfrenta desafios. Por acompanhamento da escola, né? às vezes, de falta de manejo dentro da escola, então a gente acaba passando por isso e elas apoiam, não, vai lá, conversa, fala com a professora, fala com a diretora, faz uma reunião, porque tudo vai dar certo, elas estão sempre ali te incentivando a ir para frente. Os nossos encontros online que a gente faz, a gente fez dois esse ano, foi maravilhoso, porque ali é a troca que a gente tem com outras mães passando pela mesma situação que a gente, né? Para a Juliane, entender a entrar na rotina do Eduardo foi um caminho um pouco mais longo. Ele possui o grau 3 de autismo e, aos 11 anos, vai para a escola e com comportamentos bem únicos. Entender e adaptar uniu, inclusive, para a profissão de Juliane, hoje psicopedagoga, que atende em casa pacientes também com autismo. E com o Eduardo, ela explica que os desafios são diários. A questão do, do, do preconceito, né? Criar um, um preconceito em cima deles, até porque o autismo ele não tem uma aparência física. Então, assim, as pessoas elas elas ficam muito ligadas ainda a essa questão do estereótipo, né? Aquilo que que é normal. Mas assim, a gente chega em um supermercado e se a criança se desorganiza, já tem muitos olhares. A Aliana também, como professora, se especializou em psicopedagogia para ampliar o que passou a viver em casa com a filha Laura. A menina tem 10 anos e, desde o diagnóstico, o convívio é um aprendizado constante. Personagens de desenhos viraram referências e muita, muita dedicação. Diariamente a gente discute, conversa no grupo, traz as informações importantes, né? Porque o grupo é todo formado por pais e mães e adultos autistas, né? E, e ali tem tudo já tem os nossos combinados, que é tudo voltado para o autismo. Então, se alguma criança está com dificuldades na escola, as famílias trocam, atividades que executam com seus filhos, que dá certo, é, momentos de inclusão que a família né, viu ou no shopping, ou no parque, ou na própria escola, então a família traz para o grupo e a gente curte, a gente acolhe, a mãe ou o pai que está ali chateado, é, preocupado com o desenvolvimento do seu filho, né? porque o autismo ele é esse transtorno do neurodesenvolvimento então você tem que trabalhar com toda essa gama de desenvolvimento que está em atraso, então surgem essas angústias nas famílias e nós acolhemos No grupo cada uma explica que tudo se torna mais confortável com a troca de experiência afinal muitas são as inseguranças ou ainda pior, a forma com que o mundo ainda não está preparado para vivenciar o autismo a psicóloga Neuza, que também é mãe de um filho com autismo de 8 anos, explica que acolher é o ponto crucial. O que fez o surgimento do grupo em que ela também foi uma das iniciantes. Nós sempre procuramos ir além do virtual. Nós organizamos encontros como festas, palestras, piqueniques, para que essa, essas famílias se unam, para que a gente fortaleça essa união entre nós para assim a gente ajudar cada vez mais as pessoas com autismo. Uma forma de unir o que pede apenas uma palavra, respeito. Por muitas vezes, a insegurança, até o choro de uma mãe ou pai, é consolo por um grupo que ao longo desses anos todos, vem transformando dificuldade em superação.
e a certeza para cada uma que o futuro mais acolhedor é possível, com muita força de vontade e união. O Emanuel é meu pedacinho. É, é a parte que me ensinou, ele me ensinou a ter paciência, a ser devagar, a ir com calma, a conversar com calma, a ser paciente com ele. Porque ele entende, mas de uma forma diferente. Acho que essa questão de ter esse cuidado ao olhar para o outro, sabe? Tentar entender que, assim, ele pode ter alguma coisa, ele pode estar passando por alguma coisa. Quais as dificuldades daquela família? Né? O que aquela família está passando? Então, acho que esse olhar cuidadoso que a nossa sociedade precisa ter e aprender ainda, né? Nós trabalhamos muito para ela ter independência, para ela se perceber nesse universo, para ela se, é, ser acolhida. Né? Porque é tão bom quando você chega num espaço, seja ele num restaurante, ou seja num shopping, ou seja na própria comunidade que você vive ali, as pessoas né, tratam com naturalidade. Né? Porque ela, ela é muito de chegar e dar oi, bom dia, boa tarde, qual o seu nome? E pergunta até às vezes a idade das pessoas, e as pessoas ficam... Mas ela está desenvolvendo, e o maior sonho é isso, é a independência dela. Ela se reconhecer, saber que ela tem o valor dela, e, e que ela consiga desenvolver tu, todo o potencial que ela tem. São três das muitas histórias que acontecem nesse grupo. Que inspiradoras. A gente passa a admirar mais. Enquanto o profissional realiza uma reportagem como essa, a admiração só cresce pelo empenho de vocês, pela superação e pedindo o que eu falei na reportagem ali, respeito. Para se ter uma ideia, do ano passado para cá, aumentou em 80% na rede municipal de ensino o número de diagnóstico de crianças com algum transtorno do espectro autista. Então não é um assunto que deve passar em branco, não. 